ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்குறது பார்க்க போகிறது உடல் ஆரோக்கியம் மற்றும் உடல் பராமரிப்பு சம்மந்தமான டெங்கு காய்ச்சல்னால் என்ன டெங்கு காய்ச்சல் வருவதற்கு முன்னாடி என்ன பண்ணலாம் டெங்கு காய்ச்சல் வந்துச்சு அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணலாம்ங்கிறத பார்க்க போகிறோம் இதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதுங்க கீழே இருக்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி கிளிக் பண்ணுங்கள் கூடவே பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணுங்கள் உங்களுக்காக பயனுள்ள வீடியோக்கள் எப்பொழுதும் காத்து இருக்கு டெங்கு காய்ச்சல்னால் என்னென்னு தெரியாமல் பல பேர்த்துக்கு விழிப்புணர்வு இல்லாமல் இருக்காங்க டெங்கு காய்ச்சலுங்கிறது ஒரு வகையான வைரஸ் கிருமி தான் இது வந்து கொசுக்கள் மூலமாக மனிதனுக்கு பரவக்கூடிய ஒரு நோய் இதை ஏடிஎஸ் எஜிப்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது ஒரு வகையான கொசு இந்த கொசு வந்து நார்மலாக இருக்கக்கூடிய கொசுவை விட கொஞ்சம் சேஞ்ச் ஆனது எப்படி சேஞ்ச் ஆனது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நார்மலான கொசுவை விட இந்த கொசுக்கு வந்து கருப்பு நிறம் வெள்ளக்கோடுகள் அதிகமாக காணப்படும் அதாவது பார்க்குறதுக்கு லிப்ரா மாதிரி இருக்கும் அதாவது வரி குதிரையை போன்று இந்த கொசு காணப்படும் அதாவது நிறைய பேர்த்துக்கு டவுட் இருக்கலாம் அதாவது மாலை நேரங்களில் அதிகமாக கொசு கடிக்குது மதிய நேரங்களில் கிடைக்கிது இரவு நேரங்களில் கிடைக்கிது அப்படிப்பட்ட கொசுனால் நம்மளுக்கு வந்து டெங்கு பரவுமா அப்படின்னு கேள்விகள் இருக்குது ஆனால் அவங்களுக்கு டெங்கு பரவாது பகல் நேரங்களில் கடிக்கக்கூடிய கொசுகள் மூலமாக தான் டெங்கு பரவும் அதாவது நாலு மணியிலிருந்து விடிய காலையில் ஏழு மணிக்குள்ளே கடிக்கக்கூடிய கொசுகள் அனைத்துமே டெங்கு கா டெங்கு காய்ச்சலை உண்டாக்கக்கூடிய கொசுவாக தான் இருக்கும் அதாவது அவங்க வீட்டில் இருக்கக்கூடிய தேவையில்லாத பொருள் அதாவது காலி டப்பா தண்ணி தேங்கக்கூடிய பொருட்கள் அனைத்தையும் நம்ம சுத்தமாக வச்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா தண்ணி தேங்காமல் வச்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா டெங்குலேருந்து விடு விடுபடலாம் அது வந்து எந்த ஒரு மாற்றமும் இல்லை எந்தெந்த இடங்களில் வந்து கொசுக்களுடைய உற்பத்தி அதிகமாக இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம் பொதுவாக இந்த இடங்களெல்லாம் சுத்தமாக வச்சுக்கணும் சிமெண்ட் தொட்டிகள் தண்ணி தொட்டிகள் ஆட்டுக்கள் தேங்காய் ஓடுகள் வாலிகள் பிளாஸ்டிக் டயர்கள் திறந்த கிணறுகள் இது போன்ற இடங்களில் அதிகமாக டெங்கு கொசு வந்து உற்பத்தி அதிகப்படுத்துது அதாவது ஒரு நாட்களில் ஆயிரம் கணக்கில் முட்டைகளை விட்டு புழு போன்ற ஒரு உருவத்தை பெற்று அதுக்கப்புறம் டெங்கு கொசுவாக பரவ ஆரம்பிக்குது டெங்கு ஆனது யார் யாருக்கெல்லாம் எது பற்றி கம்மியாக இருக்கோ அவங்களுக்கெல்லாம் டெங்கு பரவுறதுக்கு வாய்ப்பு அதிகமாக இருக்குது அதாவது கற்பிணி பெண்கள்லாம் அதிகமாக கவனத்தோடு இருக்கணும் இந்த நேரங்களில் ஏன்னா டெங்கு வந்து அவங்கள அதிகமாக பாதிக்கும் ஏன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அவங்களும் எது பற்றி கம்மியாக இருக்கும் அதனால் அவங்களாம் அதிகமாக பாதிக்கும் ரெண்டாவது ஒரு பிரச்சனை அளவுக்கு யார் அதிகமாக தாக்குது அப்படின்னா பெண்களையே அதிகமாக தாக்கும் டெங்கு காய்ச்சல் ஏன்னா அவங்களுக்கு தான் ஏசு பற்றி கம்மியாக இருக்கும் அதனால் அவங்கள தாக்குற அபாயம் அதிகமாக இருக்குது இன்னமும் நிறைய பேர்த்துக்கு வந்து பல டவுட்டுகள் இருக்குது என்ன அப்படின்னா டெங்கு ஏன் வருது அப்படின்னா உடம்பில் இருக்கக்கூடிய வெள்ளி அணுக்களோட உற்பத்தியை உரைச்சி இதோட ஆதிக்கத்தை அதிகப்படுத்தும் அதனால தான் அந்த டெங்கு வந்து காலப்போக்கில் முதிர்ச்சி அடைஞ்சு டெங்குவாக மாறி நம்மளுடைய உயிரையே எடுக்கிறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பாக இது இருக்குது இன்னும் சில பேர்த்துக்கு டவுட் என்னென்னா டெங்கு வந்து வந்தவங்கள போய் பார்க்கக்கூடாது அவங்கள்ட்டருந்து ஈஸியாக ஒத்து ஒட்டிக்கும் தொற்றிக்கும் அப்படின்னு நான் சொல்லுவாங்க ஆனால் அந்த டெங்கு வந்து யாருக்குமே வந்து ஒட்டாது ஏன்னா இது ஒருவர்கள் வந்து இன்னொருவருக்கு ஈஸியாக பரவர வியாதியோ ஒரு கிருமியோ கிடையாது ஒன்றன் ஒன்லி கொசுவால் மட்டும்தான் பரவ இப்போ டெங்கு காய்ச்சலோட அறிகுறிகள் என்னென்னு பார்க்கலாம் திடீர் காய்ச்சல் தலைவலி வாய் மூக்கன்னா நீர் வழிதல் தசை பிடிப்பு மூட்டு வலி வாந்தி தலைவலி நூறு நூற்றி நாலு டிகிரிக்கு நூறுலேருந்து நூற்றி நாலு டிகிரிக்கு மேலே காய்ச்சல் காய்ச்சல் வரும் போகும் இப்படி இருக்கக்கூடிய நிலைமை இரண்டு இரண்டு நாட்களுக்கு மேலே தலைவலிகள் மூட்டு வலி காய்ச்சல் அதிகம் இது போன்ற சிண்டம்ஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பாக டெங்கு காய்ச்சலுடைய அறிகுறி தான் சிலருக்கு வந்து ஈறுகளில் வந்து ரத்த கசைவு ஏற்படும் இதுவும் டெங்கு காய்ச்சலுடைய அறிகுறி தான் இப்போ வந்து முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைலாம் என்னென்னு பார்க்கலாம் வீட்டில் மலைக்கு தேங்கின தண்ணீரை பிளாஸ்டிக் பொருட்கள் சேராமல் பார்த்துக்கிறது மிகவும் நல்லது நாற்கணக்கில் இருக்கக்கூடிய தண்ணீர்களை கொஞ்சம் கவனத்தில் எடுத்துக்கிட்டு அந்த தண்ணீரில் புழு இருக்கா என்னன்ட்டு பார்க்குறது மிகவும் நல்லது அப்படி இருந்துச்சுன்னா தண்ணீரை அப்போயே அகற்றுறது மிகவும் நல்லது ரெண்டாவது விஷயங்கள் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா தண்ணீரை சேமிக்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா தண்ணியை வந்து முறைப்படி மூடி வைக்கிறது மிகவும் நல்லது கை கால் முழுக்க பருத்தி ஆடைகளை அணிக்கிறது ரொம்ப நல்லது கொசு கடிக்கிறதுன்னு தப்பிக்கலாம் 
நாலாவது ஜன்னல் புறங்களில் வந்து கொசு வலையை பயன்படுத்தினா கொசுக்களை வர விடாமல் நம்ம பாதுகாக்கலாம் அஞ்சாவது கொசு வருத்தி கொசு ஸ்ப்ரே போன்றவற்றையை பயன்படுத்தலாம் இதுவும் நம்ம கொசு கடிக்கிறதுலேருந்து நம்ம தப்பிச்சுக்கலாம் அதுக்கப்புறமா டீட்டின் சுவர் மேலே வந்து டிடிடி மருந்தை வந்து தெளித்தோம்னா கொசுக்கள் வந்து அடியோடு ஒழிஞ்சிடும் இதெல்லாம் வந்து முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் இப்போ இந்த அறிகுறிலாம் இருந்துச்சுன்னா என்ன செய்யலாம்னு பார்ப்போம் நம்மளுக்கு தேவையானது பப்பாளி இலைச்சாறு அப்புறம் நிலை வேம்பு கசாயம் இது ரெண்டும் தான் நம்மளுக்கு தேவையானது பப்பாளி இலையை வந்து நல்லா புழிஞ்சிட்டு நல்லா சாறு போன்று எடுத்துகிட்டு அதை குடிச்சிங்க அப்படின்னா இந்த டெங்கு வைரஸ்லேருந்து நம்ம விழிச்சுக்கலாம் இது என்ன பண்ணோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ரத்த தட்டு அணுக்களை வந்து அதிகரிக்கும் அதிகரித்து நம்ம உடம்பில் இருக்கக்கூடிய இழுத்தத்தை அதிகப்படுத்தி தத்து தெங்கு தன்மையை வந்து குறைச்சி நம்ம உடம்பை வந்து மீண்டும் குணம் பெறுறதுக்கு இது ஒரு வழியை அமைச்சு தரும் அதனால் அந்த பப்பாளி இலையை அடுத்ததாக வந்து நம்மளுக்கு தேவையானது நிலவுந்து கஷாயம் இந்த நிலவுந்து கஷாயத்தை நல்லா சுடு நீரில் காய வச்சுட்டு அதை வடிகட்டிட்டு அதை குடித்தோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக அந்த டெங்கு வைரஸ்லேருந்து நம்ம உடம்பை உழு வச்சுக்க முடியும் இது என்ன பண்ணால் அதே போன்று தான் எது சுற்றி அதிகப்படுத்தி நம்ம உடம்பில் வந்து இந்த நோயின் தன்மையை குறைச்சி நம்மளை மீண்டும் குணம் பெ குணம் பெற்று நம்ம உடம்பு ஆரோக்கியமாக வச்சுக்கிறதுக்கு இது பயனுள்ளதாக இருக்கும் இந்த விஷயங்கள்லாம் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக பிடிச்சிருந்துச்சு ஒரு விழிப்புணர்வாக இருந்துச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பாக இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்க கூட உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் நன